സഫലമി യാത്രയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ സഫലമി യാത്രയുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു യാത്ര എത്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം കേരളത്തിലെ എറണാകുളത്താണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അഭിമാനപൂർവ്വം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന അതിഥി എന്താ പറയാ ഒരു ഡോക്ടറാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഡെന്റിസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ നോർമലി ഇത്രയും നാളും ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എടുത്ത പോലത്തുള്ള ഒരു നോർമൽ ഒരു ഡെന്റിസ്റ്റും അല്ല നോർമൽ ഒരു ആ ഒരു ഡോക്ടർ രീതിക്ക് വന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇതിനു മുന്നേ ഇന്റർവ്യൂവിന് മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ കേട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല നല്ലൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആയി മാറി ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷെ എന്നാലും അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ജനറേഷൻ വയസ്സ് നമ്മൾ ഡോക്ടറായി വരിക എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ അത് ലൈഫിൽ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് ഹാർദവുമായി ജോയ് കുര്യൻ സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത്രയും വർഷത്തെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എന്താ പറയാ ആ ഒരു വിഷൻ എല്ലാം എങ്ങനെയൊക്കെയായി മാറി എന്നുള്ള എല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം അതിനു മുന്നേ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 <laughs>
ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ചെയറിൽ ആരംഭിച്ചു ഇടപ്പള്ളിയിൽ അപ്പോൾ ഇടപ്പള്ളിയിൽ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രഗിൾ പീരീഡാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു രാജാവായിട്ട് ജനിച്ചാൽ പോലും രാജാവായിട്ട് അവരോധിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും അപ്പം ഒരു സെയിങ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ടേക്സ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഫോർ ദ ലൈൻ ടു ബിക്കം ദ കിങ് ഓഫ് ദ ജംഗിൾ എന്ന് അപ്പോൾ ഈ അഞ്ച് വർഷം ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ആ അഞ്ച് വർഷം കഴിയട്ടെ അന്നത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിൽ നന്നാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നു ഹാപ്പി ആയി അപ്പം അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ വൈഫ് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വൈഫിന് വേണം എന്ന് തോന്നിയുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ടാമത്തെ ക്ലിനിക്ക് കാക്കനാട് ഇട്ടു അത് എന്റെ ഹൗസ് ഏജൻസി നയൻറ്റി ഫോറിലാണ് ജാനുവരി ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണ് എന്റെ ഹൗസ് ഏജൻസി കഴിയുന്നത് പതിനാറാം തീയതി കല്യാണം കഴിച്ചു പതിനാറാം ലവ് മാരേജ് അല്ല അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ട് വെക്കാൻ രണ്ടുപേരും ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഒരേ കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ് പക്ഷെ എന്റെ വൈഫിന്റെ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ പ്രപ്പോസൽ വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ എഗ്രി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഈ കോളേജിലെ ഹൗസ് ഏജൻസിയുടെ സമയത്ത് ഈ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ പിള്ളേര് പറഞ്ഞു എന്തോ അവര് തമ്മിൽ എന്തോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി എൻഗേജ് പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു പിന്നെ നവംബറിൽ ക്ലിനിക്കും <laughs> 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 അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് കാക്കനാട് സൈഡിൽ ഒരു ക്ലിനിക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഏരിയ വേണം ഒരു തൗസൻഡ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇൻറ്റു ഒരു ത്രീ ചെയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് ഇട്ടു അത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു സക്സസ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഒരു കുറച്ചുകൂടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ലിനിക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാലാരി വട്ടത്ത് ഒരു ക്ലിനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ ഈ സിറ്റിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് എട്ട് ഡെൻറ്റൽ ക്ലിനിക്കുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു സർവറ്റിക്ക് അതെ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ഒരു അതൊരു എല്ലാ വർഷവും ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലിനിക്ക് വെച്ച് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇവിടുന്ന് പോയാൽ കളമശ്ശേരി കാക്കനാട് പാലാരിവട്ടം മട്ടാഞ്ചേരി വെണ്ണല പനമ്പള്ളി നഗർ അങ്ങനെ ഒരു ഈ സിറ്റിയിൽ മുഴുവൻ ഒരു എട്ട് സ്ഥലത്തായിട്ട് ക്ലിനിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ കോവിഡിന്റെ സമയമായപ്പം ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം മൈൻഡ് ചെയ്ത് മൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എല്ലാം എല്ലായിടവും അപ്പം അതൊരു ഈ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പം കോവിഡിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ലീവ് ചെയ്തു പേഷ്യൻസ് കുറഞ്ഞു ഇപ്പം ഈ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ റെൻറ്റഡ് ബിൽഡിങ്സിലായിരുന്നു ക്ലിനിക്സ് ഒക്കെ ഇരുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഔട്ട് പേ പേ ഔട്ട് ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം ഞങ്ങൾ അതെല്ലാം മൈൻഡപ്പ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബിൽഡിങ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബിൽഡിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നം വന്നാൽ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ക്ലിനിക്കുകളും കൂടെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ ഭാഷയിൽ കഞ്ചാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ മെഡിസിൻ മെഡിസിൻ മാത്രമല്ല കാര്യം അത് പണ്ട് ഏതൊക്കെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു നല്ലൊരു മെഡിസിൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും മാത്രം പ്രോഡക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സാർ ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ ഇത് കനാബിസിന്റെ ഫേസ് ക്രീം ആണ് ഓക്കെ ഇത് കനാബിസിന്റെ മസിൽ ആൻഡ് ജോയിന്റ് പെയിൻസിനുള്ളതാണ് ഇത് ജോയിന്റ് പെയിൻസിനുള്ളതാണ് ഓക്കെ എല്ലാം കനാബിസ് ആണ് ഇത് അതിന്റെ ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് കനാബിസ് കൊണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതായത് അതുകൊണ്ട് മേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് അതായത് ഇതിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഹൈ ആവുന്നതും മറ്റേത് ഇതിന്റെ മെഡിസിനൽ സൈഡും ഇത് മെഡിസിനൽ സൈഡിലുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രം ഹൈ ആവുന്ന സാധനം റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് മെഡിസിനൽ
അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നല്ല വശം മാത്രം അടിക്കുക ആ ചീത്ത വശം നമ്മളങ്ങ് ഉപയോഗിച്ച് കളഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു തെറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ നല്ലത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബെസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണിത് അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് മെനസ്ട്രൽ പെയിൻ ഭയങ്കര സിവിയർ പെയിൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് അത് റോൾ ഓൺ ആണ് അതിന്റെ തന്നെ ഒരു ടാബ്ലറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ടാബ്ലറ്റും കഴിച്ചു പക്ഷെ ഒരു റീഡീസ് ഇതിനൊക്കെ മാത്രം ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഡീമെറിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇത് നാച്ചുറൽ ആണ് കഞ്ചാവാ നാച്ചുറൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഹൈ ഒന്നും ആവത്തില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ മൈഗ്രെയിൻ മൈഗ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് യൂഷ്വലി നമുക്ക് അതിന്റെ മരുന്ന് പോലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പലരും ആവശ്യം എങ്ങനെയാണ് ഇത് ബ്രെയിനിലെ പല റിസെപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇംബാലൻസസ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓൾ പെയിൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ കനാബിസിന്റെ ഒരു എല്ലാ വേദനകളും ഇത് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിവെന്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ സെറ്റപ്പ് ആണ് പ്രിവെന്റീവ് ഹെൽത്ത് കെയർ അതായത് അസുഖം വന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ പോവാ പക്ഷെ അസുഖം വരാതെ സന്തോഷത്തോടെ ആരോഗ്യത്തോടെ ആൾക്കാരെ നല്ല ഒരു പോസിറ്റീവ് ലൈഫിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതിപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ലോക്കൽ ഏരിയയിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ആദ്യം നോക്കുന്നത് അതായത് ഹൗ ടു ലീഡ് എ ഹെൽത്തി ഹാപ്പി ലൈഫ് ഇത് ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കുക അതായത് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്തി ഹാപ്പി ലൈഫ് ഫോർ ഓൾ ഇത് വേൾഡ് മൊത്തം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ഫോർ യു എന്താ പറയാ വാല്യുബിൾ ടൈം എന്ന് തന്നെ പറയാം കാര്യം വേറെ ഒന്നുമില്ല ഡോക്ടർ ആണ് അത്രയും തിരക്കാണ് പുറത്ത് അത്രയും അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് വെയിറ്റിംഗ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ചുരുങ്ങിയ ടൈം കൊണ്ട് ഒരു പത്ത് നിമിഷം ചോദിച്ചിങ്ങനെ ഇത്രയും നല്ല രീതിക്ക് സാർ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഒരു മറ്റ് പുതിയൊരു തലമുറയുടെ ഫ്യൂച്ചർ തന്നെ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്തു പല രീതിക്കാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇപ്പോഴത്തെ വഴി തെറ്റുന്ന ചെക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ പല രീതിക്കുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് തന്നെ പിന്നെ അതേപോലത്തുള്ള ഇതേപോലത്തെ മെഷീൻസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്താണ് കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി വരുന്നില്ല നമുക്കുള്ള ഒരേ ഒരു ലൈഫാണ് ആ ഒരു ലൈഫ് മാക്സിമം നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിന്നാൽ മാത്രമേ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൂടാറുള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഒരുപാട് പേര് പൈസക്ക് പിന്നെയും ഓടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പൈസ ഇല്ല ഓട്ടം ഓടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽത്ത് മസ്റ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാത്തിനും